നോക്കൂ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഈ ഉത്തരം എഴുതാൻ ഞാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഏത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെയും വർഗം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധമാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ്റി ആറിൻ്റെ വർഗം സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഈ ബോർഡിൽ നൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെ നൂറ് ഇടവേളയിൽ ഓരോ ഒരു സംഖ്യകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയും ഈ ബേസ് ലൈനിന് അകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ആറിൻ്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റാറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ അടുത്താണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ആറ് മുന്നൂറിൻ്റെ അടുത്താണ് വരിക അപ്പോൾ മുന്നൂറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മുന്നൂറും മുന്നൂറ്റി ആറും നമ്മൾ മുന്നൂറിനേക്കാൾ ആറ് കൂടുതലാണ് മുന്നൂറ്റി ആറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി ആറിൻ്റെ കൂടെ ആ ആറ് കൂട്ടുകയാണ് അധികമുള്ള ആറ് കൂട്ടുകയാണ് കൂടാതെ ആറിൻ്റെ വർഗം നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നു ആറിൻ്റെ വർഗം മുപ്പത്തി ആറ് എഴുതുന്നു മുന്നൂറ്റി ആറും ആറും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുകയെ ഈ ബേസ് ലൈനിലത്തെ മുന്നൂറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇടത്തുള്ള അക്കം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു മുന്നൂറിൻ്റെ ഇടത്തുള്ള അക്കം മൂന്നായതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റാറ് കൂട്ടുന്ന ആറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റാറും ആറും മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ആ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആറ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മുപ്പത്താറാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മുന്നൂറ്റി ആറിൻ്റെ വർഗം തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അക്കം നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈനിൽ ആരുടെ അടുത്ത് വരുന്നു നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് നാനൂറിൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത് നാനൂറിനേക്കാൾ എത്ര അധികമുണ്ട് നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിന് പതിമൂന്ന് അധികമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിമൂന്ന് കൂട്ടുന്നു കൂടാതെ പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിന്നെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നു നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിമൂന്ന് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്പർ നാനൂറായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇടത്തുള്ള അക്കം നാലാണ് ഈ നാനൂറ്റി പതിമൂന്നും പതിമൂന്നും കൂട്ടിയതിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു നാനൂറ്റി പതിമൂന്നും പതിമൂന്നും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അതിന് നാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നു നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് നാല് രണ്ട് എട്ടും രണ്ട് പത്തിന് പൂജ്യം നാല് നാല് പതിനാറ് ഒന്നും നമുക്ക് പതിനേഴിന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മുതൽ വരുന്നതിനെല്ലാം ആറ് അക്കങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വർഗത്തിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നാലക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലെ മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഏഴക്കങ്ങളാകും അപ്പോൾ ആറക്കൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒന്ന് ഈ നാലിൻ്റെ കൂടെ ചേരേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന രീതിയിൽ ചേർത്ത് എഴുതുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് ആറ് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിൻ്റെ വർഗമായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഞാൻ വേറൊരു നമ്പറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ആരുടെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ അഞ്ഞൂറിനും അറുന്നൂറിനും ഇടയിലാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എങ്കിലും അറുന്നൂറിനോട് അടുത്തിട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഉള്ളത് അറുന്നൂറിനോട് അടുത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അറുന്നൂറിന് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പന്ത്രണ്ട് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ നിന്നും ആ കുറവ് വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്
ഗുണിക്കുക ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ബാക്കി മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബാക്കി നാല് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് നാല് മുപ്പത്തി നാല് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ മാറ്റി വെച്ച പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിനെ ഇവിടെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നാലക്കം ഇവിടെ മൂന്നക്കം ഏഴക്കം വരും വർഗത്തിൽ ആറക്കം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിനെ ഈ തരത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കാം ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നാല് നാല് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൻ്റെ വർഗം ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പരിചയപ്പെടാം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ വർഗം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ എണ്ണൂറിനും തൊള്ളായിരത്തിനും അടുത്താണ് ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണൂറിന് ദൂരെയാണ് തൊള്ളായിരത്തിന് അടുത്താണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തിനടുത്തതാണ് തൊള്ളായിരത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കുറവാണ് എത്ര കുറവുണ്ട് ഏഴ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കുക ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കാം മാറ്റി വെക്കുക ഓക്കെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനെ നമ്മൾ ഏത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഏതാണോ നമ്മുടെ സംഖ്യാ ലൈനിൽ നമ്മൾക്ക് തൊള്ളായിരമാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇടത്തുള്ള ഒൻപതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഒമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി നാല് ബാക്കി അഞ്ച് ഒമ്പത്തെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടും അഞ്ച് എഴുപത്തിയേഴ് ബാക്കി ഏഴ് ഒമ്പത്തെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടും ഏഴും എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പ് ഇവിടെ നാലക്കമാണ് ഇവിടെ രണ്ടക്കമാണ് ആറക്കം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ വർഗം ഏഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ ഏതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ആ അടുത്തുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും എത്ര അധികമാണ് എത്ര കുറവാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അധികമാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യയെങ്കിൽ കിട്ടിയ സംഖ്യയുടെ കൂടെ അധികമുള്ള സംഖ്യ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നമ്പർ ലൈനിലെ ഏറ്റവും എടുത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ആ അക്കം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണോ അധികം അധികം വരുന്നതിൻ്റെ വർഗം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുന്നു ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ആറക്കമാണോ അഞ്ചക്കമാണോ ആ വർഗത്തിനുണ്ടാകുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുന്നൂറിന് അടുത്താണ് ഇരുന്നൂറിന് അടുത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറിനേക്കാളും നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ സംഖ്യ വന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആ കൂടുതൽ വരുന്ന സംഖ്യ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിന്നീട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുക എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനാകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതേ നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് അടുത്താണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുമല്ലോ അതായത് ഇരുന്നൂറിനും മുന്നൂറിനും ഇടയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനടുത്താണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ രണ്ട് കുറവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കുറവായത് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ആ രണ്ടങ്ങ് കുറക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ട് കുറക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കും പിന്നീട് ചേർക്കാൻ വേണ്
പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് ജൂലിയൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടരയാണ് രണ്ടര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഈ രണ്ടിൽ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ആറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് തവണ രണ്ടിൽ രണ്ട് ഒരു തവണ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഐ രണ്ട് പത്ത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഐ ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് വർഗത്തെയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ അഞ്ചക്കം മാത്രമേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ മൂന്നക്കം ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് ഇവിടെ അഞ്ചക്കം വരണം അപ്പോൾ ഈ നാലിന് നമ്മൾ പൂജ്യം നാല് എന്ന് ചേർത്തു അപ്പോൾ ഈ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ പൂജ്യം നാല് ചേർത്താൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പൂജ്യം നാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പറും കൂടെ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറിന് അഞ്ഞൂറിന് ഇടയിലാണ് നാനൂറിന് ഏറ്റവും അടുത്തല്ല അഞ്ഞൂറിന് ഏറ്റവും അടുത്തല്ല അത് നമുക്കറിയാം നാനൂറ്റി അമ്പതിനടുത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നാനൂറ്റി അമ്പതിനെയാണ് ഞാൻ അടിസ്ഥാന സംഖ്യയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അമ്പതും നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടും ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഈ ബേസ് ലൈനിൻ്റെ നമ്പറിനേക്കാളും പന്ത്രണ്ട് ബേസ് നമ്പറിനേക്കാളും പന്ത്രണ്ട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെയും പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുന്നു പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ചേർത്ത് വെക്കാം പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറോടെ മാറ്റി വെക്കുന്നു നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാണ് അതിന് നമ്മൾ ബേസ് ലൈനിലത്തെ ഏറ്റവും അടുത്തയാക്കം കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന നമ്പർ കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാനൂറ്റി അമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു നാനൂറായിരുന്നെങ്കിൽ നാലായിരുന്നേന് അഞ്ഞൂറായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചായിരുന്നേന് നാനൂറ്റി അമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് അതിനിടയിലുള്ള നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുന്നത് ആ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനെ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഒമ്പതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിനെ ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഏഴിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് പതിനാലിൽ രണ്ട് ഏഴ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത്തി ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്നാണ് ബാക്കി ആറ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴും ആറും മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ബാക്കി നമുക്ക് മൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഒമ്പത്തി രണ്ട് പതിനെട്ടും മൂന്നും ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ചേർത്ത് വെക്കാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വർഗം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഇവിടെ നാലക്കം ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നക്കം ഏഴക്കമായി മാറും പക്ഷെ വർഗത്തിൽ ആറക്കം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഒന്ന് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ചേരേണ്ടതാണ് ഈ തരത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നാല് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ബാക്കി നമുക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ വർഗമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെയും വർഗം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നക്ക വർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മനക്കണക്കായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിനാൽ രണ്ട് അധികമാണ് അപ്പം നൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു നൂറ്റി രണ്ടും രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി നാല് അതിന് ഗുണിക്കേണ്ടത് നൂറ് അടിസ്ഥാന സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഒന്നിനെ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് നൂറ്റി നാല് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചക്കം വേണം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പൂജ്യം നാല് എന്ന് എഴുതും പൂജ്യം നാല് എന്ന് എഴുതും ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാതെ തന്നെ നൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ നൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആ അധികം വരുന്ന
അറുന്നൂറിൽ ബേസ് ലൈനിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള അക്ക ആറായിരുന്നു ആറ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗുണിച്ച് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി എട്ട് അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറവായത് എട്ട് സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാലാണ് ആ അറുപത്തി നാല് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ വർഗം ഞാൻ ആദ്യം വീഡിയോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എഴുതി ചേർത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ വർഗം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ക്രിയ ചെയ്തത് എന്നോർക്കുക അതുകൊണ്ട് ആറ് ലക്ഷം വരെയുള്ള നമ്പറുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതുന്നത് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ വർഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുടെ വർഗം ഇതിനു മുമ്പ് മാസ്യൂളിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെയും നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെയും വർഗം എളുപ്പത്തിൽ കാണാനുള്ള വഴി അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം നേടാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരും ഉദാഹരണങ്ങളെടുത്ത് പരിശീലിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം